So, good morning. Ito yung ating presentation nitong uh, queuing system, smart queuing system with GSM functions. So, remember na ang ganitong features, or I mean, ang ganitong machines, ganitong systems are being installed sa mga banks. Uh, actually, kahit yung ibang banks wala nito, uh, meron silang queuing system, magbibigay sila ng ticket, pero kailangan mong magantay dun mismo sa loob ng building. Uh, these are very common problems dito sa Pilipinas. And this this Machines, actually, meron siyang pareho sa market, but those machines worth millions, actually, even mga ten, tens of millions na pwede mong install sa mga buildings. And those machines are very big, kasi kailangan, pag in-install mo sila doon sa building na yun, uh, kailangan permanently na sila doon, di na sila pwedeng tanggalin. Because they are running this, uh, what so called, internal servers na sinasabi nila. <clears throat> so for this one, our project is now encompassing our Pi and Arduino. Tumamit tayo ng isang Arduino Mega, Ethernet Shield na Shield na Sensor Shield. Mayroon siyang GSM, uh, simple LCD 20x4 para mag-display kung anong number na yung sineserve. Mga buttons para sa mga windows, ba parang next, ba next, 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 ganun. Uh, Siyempre yung kanilang power supply. Dito sa kabila naman, sa printing ng ticket, we have this thermal printer na mayroong automatic cutter. 4x4 uh, keypad, ito naman nilalagay natin dito yung cellphone number natin so that pag malapit na tayo, let's say meron pang 30 na nasa harap mo like sa mga banks, hindi ka makalabas kasi natatakot ka, baka lumampas yung number mo so basically nilalagyan natin siya is mag save siya ng number so that kapag malapit ka na okay, tatawagan, uh, titexan ka na ng machine or ng system we have 20, 16 by 2 dito okay, because this is the uh, operation ng user, very easy to use and siyempre yung kanyang power supply. So basically, meron tayong 3 groups. This is for the users, kung saan siya mag-input ng number niya, then kukuha ng ticket para sa queue number. <clears throat> Ito yung main server natin, server tapos yung ating router. So remember, medyo malaki-laki lang yung wire kasi pwede mo yan siyang ilayo. No? Kasi itong system na to sa mga windows, itong system na to sa tabi ng pintuan, ng, ano, hindi kasali yun. Uh, ito naman, ito yung ating main server talaga. So, what are the advantages of this machine? Actually, it has a lot of advantages. Number one, cost. Uh, pag nag-research ka sa internet and check mo yung uh, queuing systems with GSM or the, with SMS commands, yes, they will look better, maganda yung kanilang casing, but they will cost really, really high. And the one thing na wala sa kanila and meron sa system na to is that their systems are not portable though. We can use this for emergency purposes. Actually, kahit hindi emergency purposes, you can use this sa mga building. But the main function nito is, this, it's a functional uh, queuing system with GSM. And one more thing is, <coughs> it can be brought anywhere. Kasi portable nga siya. Uh, ang maganda sa portable machines is like emergency, may bagyo sa isang lugar, kailangan ng pilahan doon for, for health reasons, medical, medical purposes. So, pwede mo siyang dalhin doon, then install At least man lang yung mga tao, hindi nila kailangan mag-crowded sa isang lugar. Okay. Uh, which is also very common sa mga hospitals uh, Nandyan lahat yung tao sa isang lugar Then nagaantay tawagan yung kanilang number Lahat nakaupo dyan Kahit yung mga kailangan kumain sa labas Hindi pwedeng kumain Kasi kailangan antayin yung number na tatakot baka malampasan very, Also very common sa mga banks So this one uh, Kapag let's say napansin mo na medyo 40 numbers pa yung nauna sa'yo Pwede ka lang lumabas just, just bring your ticket and be mindful na lang sa cellphone mo kasi iti-text kanya kapag ikaw yung fifth in line let's say yung number na sineserve ngayon is 30 tapos ikaw yung 35 uh, iti-text ka na ng machine okay so yun para at least makabalik ka so sa installation natin it's very simple gagawa tayo ng tatlong box syempre isang box para dito remember medyo mga cable lang siya kasi mahaba yung mga cable na nilagay ko and sa video ko na to medyo pinalapit ko siya so that's why dyan naipon yung mga cable but you can also use, no? Kung sakaling mag-install na tayo. Actually, ito lang man yan. Okay. And lalagyan ko ng casing yung RPI para hindi siya mainitan. So, pwede natin ilayo yung cable dito. Ilayo yung, ilayo yung machine dito. So, kasi mahaba yung... Medyo tat -tat, actually, tatlong cable lang yan siya. Isang cable para sa RPI going sa router. Isang cable para sa shield nito. Punta sa router. Isang cable para sa shield nito going sa router. Then, uh, syempre, each box meron siyang power supply. So, ito yung power supply nito. For my testing ngayon, dun ko muna siya sasaksak sa extension wire. Syempre, may kailangan may saksakan din ito. 
And syempre yung server natin kailangan may saksakan din siya. So tatlo yung kailangan natin isaksak. So for now, dun ko muna siya ilalagay lahat. But in reality, since malayo-layo yan sila pag nag-install ka, very simple installation. Kakabit mo lang itong mga LAN cable dun sa router. Any order, kahit saan order lang ng LAN. Kahit magkabaliktad-baliktad, okay lang. Kasi they are in static IP. So kahit ma saan cable, saan port mo sila ilagay, static yung IP nila. Okay, so isasaksak mo lang yun. Lagay mo sila sa isang lugar. Then, launch in mo lang ito. So, kung gagawa ka ng casing, dito sa ating uh, user user port, or I mean, user na ano, na device. So, kailangan nakalabas ito siya. Ito yung tura niya. Siyempre. Kasi dito na tayo mag-input ng, ng numbers. Siyempre, kailangan nakalabas ito siya. At siyempre, yung, yung printer. Yung itong reset button, para sa, kasi kailangan natin i-reset everyday. Kasi, Ah, uh, 'di ba babalik na naman tayo sa number 1 bukas. So parang ganoon man yung sa queuing systems. Okay, so ito lang yung nakalabas 1, 2, and 3. Dito naman walang kailangan nakalabas because this is server. Okay, baka may gumalaw-galaw pa niyan. So 'yan yung medyo important part talaga natin. Is it's very fast our server. So most of the queuing systems they have computer mainframe computer as server. So ito naman is just using Raspberry Pi because Raspberry Pi can be a substitute talaga ng computers. Pwede mo siyang gawing, at uh, this point, ginawa, ginawa natin siyang exam server. So, dito naman, sa pagcasing dito, syempre nakalabas ito, para makita ng tao anong number na yung siniserve. Okay, kasi because this is portable, ito ay pwede gumamit ng malaking monitor, and that will be costly also. Uh, syempre, yung mga buttons na ilalagay natin sa mga windows. Okay. So, yung itong ibang part, tago na ito sa loob ng box. Okay. Uh, kasali. Pero hindi kasali yan, by the way. Uh, ibang product. And this is your power supply. So I guess that's all for the hardware. Next part ng video will be for the testing, so that makita natin kung paano siya magfunction. I have here two cell phones, okay? So para makita natin kapag ikaw yun yung next. Sure, kung nakita mo yung number is ang sinaserve na number is thirty, tapos ikaw nakuha mo yung number thirty two. So hindi ka na yun text, kasi sure malapit. Alam mo naman na malapit kung tawagin. Pero if if more than five pwede kang i-text ng machine. So, ang gagawin niya is, i-query niya, let's say, ang recent na sineserve is 30, i-query niya yung number 35, tapos yun ang i-text niya. Okay. So, this is very good for long lines. Pero pag yung sakaling pumasok ka, then number 30 yung sineserve, then nakuha mong ticket is number 32, hindi mo na kailangan lumabas or kailangan pang ma-text. Kasi, actually, your next, sorry, second ka na in line. So, parang ganun siya. So, this will help na yung mga mga government offices or departments na hindi magkaroon ng crowded places like sa mga maraming actually dito sa Philippines marami actually yung ganun like foreign affairs mga ganyang offices uh, national statistics office okay, the, uh, all those uh, even, even hospitals in terms of mga emergency so at least hindi na magkakaroon ng sobrang habang lines